welcome back to my channel. This is Doc John the Dentist and for today's video, I'll be welcoming the newest member of my vlogging family which is a new vlogging camera. So, most likely, uh, medyo matagal ko siyang consider before ako bumili ng bagong vlogging camera kasi ang ginagamit ko ngayon na vlogging camera for you guys is yung aking iPhone 11 Pro Max. So, we all know na pagka nag-vlog tayo, as much as possible, we really, we really need na makita natin yung sarili natin para at least may kita natin kung record or something like at least para na monitor natin yung framing natin or yung itsura natin um, during sa pag-vlog ng videos. So, nag-decide ako na bumili ng isa pang or ng vlogging camera mismo or camera lang talaga mismo. Isa sa mga naging consideration ko rin kasi yung cellphone ko na to or yung, yung iPhone ko na to is ginagamit ko rin kasi siya for business. So, sa clinic mismo. So, minsan, in the middle of nagbablog ako, um, may mga scenarios tayo or instances na biglang may tatawag or may magte-text na kailangan ko siyang sagutin agad. So, isa yung sa mga naging concern ko kaya nag-consider na ako bumili ng new na vlogging camera. Then, another thing is, syempre, as much as possible, gusto ko rin magbigay sa inyo ng quality videos para naman, mas ma-appreciate nyo pa yung mga sinishare kong informations when it comes to dentistry. So, before ako nag-decide na bumili ng new vlogging camera, isa sa mga naging special consideration ko din is yung price. Um, hindi ako bumili ng brand new na camera kasi as much as I want na bumili ng mga brand new na camera, sabi ko nga, it's more of para lang sa vlogging purposes. Or if ever man din na mag-take ako ng vlogs outside or if ever man in the future na maging ganun yung scenario natin, most likely pwede naman yung cellphone ko na lang yung gamitin ko. But for um, sit-down vlogs, which is through research, nalaman ko kung ano ginagawa natin na vlogging, which is sit-down vlog daw ang tawag dito, is okay na siguro yung camera na second hand. Sisi, ko naman siya gagamitin lagi. So, marami akong research. Nanood ako ng mga YouTube videos and um, isa sa mga naging ay tatlo. Actually, tatlong cameras yung tinignan ko dahil yun yung mga nirecommend ng mga YouTube vloggers right now. So, number one ang tinignan ko na vlogging camera is yung G7X2. Okay? G7X Mark II. So, nirelease siya noong 2016. Ang maganda sa kanya, portable siya. Tapos, malinaw, maganda yung quality ng screen niya, maganda rin yung quality ng videos. Then, it can shoot up until 1080p, which is, hindi ko siya masyadong familiar, pero most likely 1080p. Wala rin siyang 4K, pero hindi ko kasi kinukonsider yung mga 4K videos kasi medyo malaki yung file na siya. Initially naman, pag nangunod tayo ng mga videos, especially here in the Philippines, hindi naman ganun din kabila sa internet connection, so mahirap din isa manood ng mga ganun quality videos. So, 1080p will do, kaya isa yung sa mga na-consider ko if ever man nabibili ako ng vlogging camera. Sa so, G7X, ang naging concern ko lang sa kanya, based from reviews, is hindi kasi okay yung audio quality niya. Considering na wala siyang mic um, input, so hindi ka makakapaglagay ng external microphone. So, ang goal ko rin kasi through vlogging, syempre nga to share knowledge para mas maintindihan ninyo and at least para magka-idea kayo dun sa mga concerns ninyo, which is audio is one of the things na dapat ko i-consider pag bumili ako ng camera. Alright? So, G7X, pagdating naman sa price niya, I think yung brand new price is around nasa mga 25,000 to 30,000. Then, yung second hand na price na nakita ko through Lazada, through FB Marketplace, around nasa mga 18,000 to 20,000 to 22,000. Ganun yung price range ng second hand niya. Which is okay naman. Pasok naman siya dun sa target na budget ko for vlogging camera. Pero yun nga, yung audio quality lang yung isang mga naging consideration ko. Pangalawa na nirecommend ng mga vloggers is yung Canon M50. Which is, ang good thing naman sa kanya, kasi si G7X more on portable and more on yung shape itatawag na mirrorless, I think, na camera. So sabi ko kasi hindi ako tech vlogger, pero yun yung tinatawag-tawag sa kanya. And ang, ang good thing with this M50 is pwedeng mapalitan yung lenses niya. So if you're planning to do some photographies or more on if to ang goal niyo is medyo... Uh, ma-adjust yung, yung lenses niya, you can go for M50. Uh, medyo naging concern ko na sa kanya is yung price naman niya. So, sa price niya, here in the Philippines, around 40 to 45,000. Then, may mga nakita ko sa Lazada in Shopee na around nasa mga 30 to 35,000 siya. Then, yung second uh, price value niya is naglalaro na around 25,000. May nakita ko at up to 29,000 which is medyo hindi siya pasok sa budget or tinarget ko na 
uh, budget for vlogging camera which is pagdating kasi sa specs pagdating sa quality ng cam ng videos niya based from do sa mga napanood ko sa YouTube okay siya magandang quality niya magandang audio quality niya dahil meron din siyang um, input na um, for external microphone which is yun yung sa hinahanap ko then meron din siya yung tinatawag na dual pixel autofocus which is isa sa mga look forward ng mga vloggers na nakita ko or based from their experience isa talaga sa mga uh, maganda naging function ng phone or ng vlogging camera ninyo is yung photo focus which is sa mga mobile phone almost wala. Sa iPhone ko right na wala siya yung tinatawag ng auto focus so lahat nakapocus so lahat walang, parang wala siyang blurry effect sa likod so yun yung sa mga gusto ko kasing makita yung video effect ng um, vlogging camera and uh, yun nga sabi ko sa inyo yung price range niya or yung price point niya para for my vlogging camera is hindi siya nagpumasok or hindi siya swap so Naghanap pa ako or nag-look pa ako ng iba pang vlogging cameras which is kinusider ko yung specs na meron sa M50 and isa sa pinaka na nakita ko na almost same lahat halos ng uh, meron sa M50 is nakita, nakita ko dun sa SLR na binili ko right now which is here the Canon um, EOS 200D okay ito siya so meron siya so the Canon EOS 200D, which is, ang Canon EOS 200D is um, internationally also known siya as SL2. So, ang maganda sa kanya is with the Canon EOS um, 200D, um, syempre, dahil vlogger nga, or vlogging camera yung goal ko, gusto ko na-flip yung screen, which is sa kanya, na-flip naman yung screen niya. Ayan. So, Pwede mo makita yung sarili mo habang nagbablog ka, which is good dahil isa sa mga ginugulo yung look forward natin. Then, ang uh, maganda rin sa uh, vlogging camera na to, which is yung 200D, um, napapalitan kasi yung lenses niya, which is okay. So, yung sa flip screen, pagka medyo magbibideo ka na gusto makita na um, iba-ibang angles, so maganda dito is flip screen siya, which is good. Then, ayan, sabi ko sa inyo, napapalitan yung kanyang Uh, lenses which is hindi ko pagamay pero <laughs> eventually natakot kasi ako baka masira ako agad hindi ko pa nga siya nagagamit so most likely uh, maganda rin dito compared to the G7 X Mark II ang uh, I mean yung second price niya which is naglalaro roughly around mga 17,000 to 20,000 which is pasok siya sa budget for second hand na vlogging camera actually nabili ko tong um 200D Canon na EOS 200D um, sa FB. Ilagay ko yung link kung saan ko siya nabili. Which is sa Camera Corner. Ayan siya. So, thank you doon sa napagbilang ko nito. Which is sobrang bait. Actually, message ko siya that night na nang nakita ko tong vlogging camera na to. And then, sabi ko, if kung kaya ba ng COD, so sabi niya, possible naman, since malapit lang yung location ni Ma'am. Description niya, actually, dun sa ad niya with the FB Marketplace is true. Lahat ng nilagay niya dun, information, is nung nakita ko yung na-handle ko yung phone, so, ay, sorry, yung handle ko yung camera is lahat totoo siya. So, I'm so happy kasi meron na ako vlogging camera na magamit ko for you guys. And, um, Mapapalitan ko na yung aking iPhone 11 Pro Max. And, ayan, so try natin i-compare yung vlogging experience. So, yung gamit ko ngayon is yung iPhone 11 Pro Max front camera, which is, um, most likely, ang maganda kasi for iPhone is yung kanilang back camera. Pero sabi ko nga, gusto ko kasi nakita yung sarili ko habang nag-vlog. So, kaya, um, ayan, so try natin siyang i-switch with this uh, Canon 200D in 3, 2, 1. So yeah guys, I'm currently filming here in the Canon EOS 200D. So most likely, ayan, so ganda ng quality niya. Sobrang lino compared kanina. I don't know. Actually, hindi ko pa masabi. Kaya malalaman ko na siya mamaya pag in-edit ko na siya. Pero um, check nyo rin yung voice quality if kung mas better ba siya compared kanina with my iPhone 11 Pro Max. And also, I'll be doing a side-by-side -side comparison nitong iPhone 11, anong iPhone 11 Pro Max and um, itong Canon EOS 200D in 3, 2, 1. Ayan. So, I'm currently filming right now with both um, cameras, which is here is the iPhone 11 Pro Max. And here, ayan, here is the Canon EOS 200D. So, check nin natin if kung okay ba yung uh, itsura, yung lens, yung, yung mas maliwanag ba, mas maganda ba yung quality ng, ng 
video right now. So, check natin yung um, capability na mag-autofocus. So, here in the iPhone 11 Pro Max, wala siyang ganun uh, na capability. Pero nakikita niya, I mean, nag-check ka talaga yung autofocus. While here, on the Canon EOS 200D, may kita niyo yung pagka-pinocus natin to, mag-blur yung background. background. So, nag-blur na ako. While, ayan, so blur. Which is yan yung isa sa mga gusto kong quality ng video camera na gagamitin ko for vlogging. So, ayan. So, ayan. Let's try naman na uh, mag-compare um, ng video nila habang nag-iikot ako rito sa clinic. So, ayan silang dalawa. So, check your new stabilization. Then, here is our... Um clinic, ayan, yung dental chair ko. Then, ito, medyo mas madilim na rito kasi kumukuha na lang siya ng ilaw coming from sa window na to, na uh, nakaklose din. So, most likely, madilim na dito sa area na to, which is always wala ka naman na nakikita. So, ayan. So, ayan, guys. Yun, thank you sa pag-welcome sa aking newest member ng family, which is this vlogging camera. So, if you have questions, suggestions, or comments for our next vlog, which is nag... Um, bigay na ako ng topic natin for the next vlog, mag-comment na lang kayo or mag-vote kayo dun sa link ko sa community uh, tab ng YouTube page ko. And hopefully, makita ko ulit kayo sa next video ko. Bye-bye, guys!